வெரி குட் மார்னிங் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெசன் டூ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற டாப் டாப்பிக்கில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பெர்மெட்ரஸ் சோவான் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேர்மை பற்றி நம்ம இந்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இட் இஸ் எ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃப்ளாஜுலேட்டட் அண்ட் மொட்டைல் கேமேட்ஸ் இந்த ஸ்பேர்மை வந்து ஜீ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் இதை பார்க்க முடியும் ஃப்ளாஜுலேட்டட் ஃப்ளாஜுலேட்டட்னா இதோட டெயில் வந்து நல்ல ஃப்ளாஜலாக இருக்கும் மொட்டைல் கேமிட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா மொட்டைல்னா மூவ்மெண்ட்னு அர்த்தம் இப்போ ரெண்டு கேமிட்ஸ் இருக்குது மெயில் கேமிட்ஸ் இருக்குது ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணாது ஆனால் மெயில் கேமிட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணும் அதனால தான் இதை நம்ம மொட்டைல் கேமிட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஃப்ளாஜுலேட்டட் அண்ட் மொட்டைல் கேமிட்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹோல் பாடி ஆஃப் ஸ்பேம் ஈஸி என் என்வெலப்ட் பை த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஹெட்டில் இருந்து டெயில் வரைக்கும் அதோட அவுட்டர் லைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் யர் பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் நெக் அண்ட் டெயில் கம்போஸ்டுனா இதை எத்தனை பகுதியாக பிரிச்சுக்கலாம்னா மூணு பகுதியாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்பேம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்து ஹெட் ரீஜியன் இது வந்து நெக் இந்த ரீஜியன் நெக் ரீஜியன் அண்ட் தென் டெயில் ரீஜியன் நெக்கு ஹெட்டு சாரி ஹெட்டு நெக் ரீஜியன் அண்ட் டெயில் ரீஜியன் அப்படி மூணு பிரிவாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹெட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் கம்ப்ரஸஸ் ஆஃப் டூ பார்ட்ஸ் ஹெட்டில் எத்தனை பார்ட் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன் இஸ் ஏ அக்ரோசோம் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ நியூக்ளியஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் ஏ ஓவல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும் அதோட மேலே இருக்கிறது வந்து அக்ரோசோம் இந்த ரெட்டிஸ் கலரில் இருக்கிறது வந்து அக்ரோசோம் இப்போ வந்து அக்ரோசோம்னா அந்த அக்ரோசோமை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இட் இஸ் ஏ ஸ்மால் கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த கேப் மாதிரி இரு கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் கேப்லெக் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசன்ட் அட் த டிப் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இந்த டிப் ஆஃப் த டிப்னா என்னது மேலே நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே ஒரு கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் அக்ரோசோம் அப்போ அக்ரோ இப்போ ஹெட்டில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன் இஸ் அக்ரோசோம் அனதர் ஒன் இஸ் ஏன் நியூக்ளியஸ் இந்த அக்ரோசோம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே ஒரு கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அது என்ன செய்யும் இருக்கும் இந்த அக்ரோசோம் எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செல் ஆர்கனல்ஸ் தெரியும் மைட்டாகாண்ட்ரியா கோல்ஜி கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ் அண்ட் ரிபோசோம் அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சுருக்கோம் அதில் கோல்ஜி அப்பாரட்டஸ்லேருந்து தான் இந்த அக்ரோசோம் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த அக்ரோசோமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என்சைம்ஸ் இருக்கும் இந்த அக்ரோசோம் கண்டைன் டூ என்சைம்ஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஹைலோரோனிடைஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் ஒன் இஸ் ஹைலோரோனிடைஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அதனால் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி நோன் அஸ் ஏ ஸ்பேம் லைசின் அப்போ அக்ரோசோமை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்பேம் லைசின் கூட சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அக்ரோசோமை பற்றி என்ன பார்த்தோம் அக்ரோசோம் வந்து நியூக்ளியஸ்க்கு மேலே கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அது கோல்ஜி பாடி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதில் ரெண்டு என்சைம் இருக்கும் ஹைலிரோனிடைஸ் அண்ட் ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்பேம் லைசின் சொல்லலாம் சரி தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பெனட்ரேட் த ஓவர் டூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் லைசின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பிரேக் டவுன் அர்த்தம் லைசின்னா பிரேக் டவுன் எதை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த என்சைம் யூஸ் ஆகுதுன்னா டூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது இந்த ஓவாவோட லேயரை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த அக்ரோசோம் என்சைம் ஹெல்ப் பண்ணும் தென் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளாட் அண்ட் ஓவல் என் ஷேப்பில் அது என்ன செய்யும் இருக்கும் நெக் ரீஜியன் இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ப்ரெசன்ட் பெட்வீன் த ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ் ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸுக்கும் ஹெட் ஹெட் போர்ஷனுக்கும் மிடில் போர்ஷனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியது தான் நெக் ரீஜியன் இதில் வந்து ரெண்டு சென்ட்ரியோல் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஏ ப்ராக்ஸ்மல் சென்ட்ரியோல் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ நெக் ரீஜியன் வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் பகுதி இருக்கும் அதில் மேலே ஒரு சென்ட்ரியோல் கீழே ஒரு சென்ட்ரியோல் இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரியோல் வந்து ப்ராக்ஸ்மல் சென்ட்ரியோல் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரியோல் வந்து டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இப்போ ப்ராக்ஸ்மல் சென்ட்ரியோல் வந்து பார்த்தா டுவார்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை பார்த்து இருக்கும் பிளே ரோல் இந்த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் சைக்கோட் சை அதாவது என்ன சைக்கோட் அந்த மெயில் மெயில் கேம
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் சென்டர் பகுதியில் இப்படி உள்ளே வந்துட்டுருக்கோம் இந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் டெவலப் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த சென்ட்ரியோல் யூஸ் ஆகும் தென் மிடில் பீஸ் இது ப்ரொசஸ் எம் மைட்டோகான்ட்ரியா அண்ட் ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் இந்த இது இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் மிடில் பீஸு இந்த மிடில் பீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மைட்டோகான்ட்ரியா இது எப்படி இருக்குன்னா ட்விஸ்டட் அப்படின்னா அப்படி சுருண்டு 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 என்ன செய்யும் இருக்கும் இந்த ட்விஸ்டட் ட்விஸ்டட் மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து ஆன்தன் ஆக்சல் ஃபிலமெண்ட் கால்டு மைட்டோகான்ட்ரியல் ஸ்பைரல் அல்லது நிபன் கரண் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா ப்ரொடியூஸ்டு எனர்ஜி இந்த ஃபார்மட் ஆஃப் ஏடிபி இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எந்த ஃபார்மெட்டில் அப்படின்னா ஏடிபி அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படி எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ஸ்பேம் வேகமாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹோல் எனர்ஜி எங்கேருந்து வாங்கிக்கிறது அப்படின்னா அந்த மைட்டோகான்ட்ரியாவிலேருந்து தான் எடுத்துக்கிறது இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேம் ஸ்பேம் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இது யூஸ் ஆகுது த லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஏ டைல் இஸ் ஏ லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பேம் ஸ்பேமில் இருக்கக்கூடிய பாட்டிலே ரொம்ப பெரிய நீளமான பாட்டு எது அப்படின்னா டெயில் தான் ஸ்லெண்டர் அண்ட் டேப்பரிங் நீளமாக இருக்கும் அண்ட் நல்ல டேப் மாதிரி டேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் இயர் சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ஆக்சனோமி அண்ட் அவுட்டர் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீத் வந்து இருக்கும் இப்போ சென்டர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் அந்த சீத் வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கு பேர் ஆக்சனோ ஆக்ஸ் ஆக்சோனிமி அண்ட் அவுட்டர் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூர் லேயர் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகி இப்படி இருக்கும் இதுக்கு பேர் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்மிக் சீட் மூமெண்ட் லேசிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த டைல் புஸ்த ஸ்பேம் ஃபார்வேர்ட் அது வந்து வேகமாக அப்படி ஆட்டும்போது அந்த ஸ்பேம் வந்து முன்னோக்கி நகர்வதற்கு அது என்ன செய்யும் ஹெல்ப் பண்ணும் த ஹியூமன் மெயில் எஜாக்குலேட்டட் அபவுட் த டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேம் டூரிங் த குவாய்டஸ் ஃபஸ்ட்டு செக்ஸுவல் கான்டெக்ட் அப்போ ஒரு மெயிலில் இருந்து எவ்வளோ ஸ்பேம் ரிலீஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேம் வந்து ரிலீஸ்ட் ஆகும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேம் ஹவ் நார்மல் ஷேப்பாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்பேம் ஹேவ் ஏ பிகரஸ் மொட்டிலிட்டி அண்ட் ஃபார் ஏ நார்மல் ஃபெர்டிலிட்டி அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேம் நார்மலாக அப்படியே நார்மல் ஷேப்பில் இருந்தால் கூட ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஸ்பேம் மட்டும்தான் விகரஸ் அண்ட் மொட்டிலிட்டி ரொம்ப வேகமாகவும் விகரஸாகவும் என்ன செய்யும் இருக்கும் ஒரு ஒன் வேர்ட் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் செல்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பேம் தான் ஸ்மாலஸ்ட் செல் நம்மளோட பாடியில் எது அப்படின்னா ஸ்பேம் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் செல் என்ன அப்படின்னா எக்கு